Experience Singapore this summer at rupees 54,999 only with JD Holidays, Tamil Nadu's number one travel company. DGP Marine Kingdom, Chennai. KGF Patina Mulde Parvin. There is a logic mirror. For a prime minister office, you have to cut the tongue of the tongue of the tongue of the tongue of the tongue. நாடால் மன்றத்தில் போறார் போனா இவரை பார்த்துட்டு எல்லா எம்பிகளும் எந்திரிச்சு ஓடி போயிடுறாங்க அவர் போய் டப்பு டப்புன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறார் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மீறல்கள் லாஜிக் மீறல் ஆனால் நம்ப வச்சாங்க நம்ப வச்சாங்க அழுத்தத்தினாலதான் <laughs> ஸ்க்ரீன் பிளேயை கொண்டு செல்றதுல ஒரு சுதந்திரம் முழுசா அவரோட மனசு ஃப்ரீயா செயல்படுற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருந்ததா எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் ஓப்பனா எனக்கு சரியில்லப்பான்னு நான் சொல்லுவேன் அவருக்கு அது சரியாப்படாது என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு கொஞ்சம் செஞ்சு காமிக்கலாமா சார் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர்னு இருக்காங்க நான் போய் இல்லப்பா தப்பு அப்படின்னு அப்புறம் வேற அப்புறம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கோ கோட் ஆன அதர் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் லீவ் தி ஸ்டாப் செந்தூர பாண்டியில் ஒரு அவுட்டோரில் வந்து லவர்ஸ் ரெண்டு பேரும் லிப் கிஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் தான் டேரக்டர் முதல்கொண்டு பிடி பண்ணால் கணந்து பிடிக்கும் அவருக்கு எப்படி ஒன்று அது ஒரு யதார்த்தம் இருக்காது இல்லை என்னடா திரத சொல்கிறேன் பண்ண மாட்டேன்றிய அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ரங்கநாதன் என்னுடைய அவரை கூப்பிட்டு அவர் இருந்துட்டு அவர் என்னை என்னுக்கிட்டு பண்ண சொன்னால் எப்படியான நான் போகிறேன்ட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நடந்து போயிட்டேன் அப்புறம் ஓடி வந்தானுங்க பசங்க சார் எடுத்துட்டேன் சார் நல்லா வந்துச்சு சார் அப்போ தான் எனக்கே புரிஞ்சுது ஏன் தப்பேட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு அப்பாவா தளபதி விஜய் இந்த விஷயத்த எனக்கு நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆசை இருக்கு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வரணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசணும் ஆய்ப்பா ஆய்மான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டு போகணும் இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் இல்லையா எனக்கு இது பெரிய விஷயம்
இழுத்துட்டு போய் ஆமாம் இப்படியாப்பட்டவே பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்மளை நம்ப வச்சு கொண்டு போகிறான்ல தட் இஸ் கால்டு ஸ்க்ரீன் ப்ளே இப்போ நீங்கள் இப்போ சொன்னதுனால நான் சொல்கிறேன் துப்பாக்கி பன்னெண்டு பேர் அவன் அங்கே போவான் அங்கே போவான் அங்கே போவான் கரெக்டாக ஒரே நேரத்தில் பன்னெண்டு பேரையும் நம்ம ஷூட் பண்ணணும் லாஜிக்காக நினச்சி பாருங்க நடக்குமா நடக்குமா நம்ப வச்சாங்க நம்ப வச்சாங்க கிளாப் பண்ண வச்சா நம்ப வச்சான்றது வேற அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி கிளாப் பண்ண வச்சா அதுதான் ஸ்கிரீன் பிளே கேஜிஎஃப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆடியன்ஸா நம்மளை ரெண்டரை மணி நேரம் அப்படியே அப்படியே அதாவது உட்காரம் இன்டர்வலில் தான் மூச்சு விட்டோம் படம் ஆரம்பத்தில் ஒரு மூச்சு விட்டது தெரிஞ்சது இன்டர்வல் விட்டோன்னு மூச்சு விட்டோம் ஒரு ப்ரீத்து திருப்பி உட்காரம் எண்டில் தான் அடுத்த மூச்சு விட்டோம் இடையில் மூச்சு விட்டோமா தெரியல அதுதான் அதுதான் ஒரு டைரக்டருடைய யாஷ் அவர்களோட நடிப்பு எப்படி இருந்தது சார் அது இந்த டைலாகே வந்து ஹைலைட் டைலாக் இது வயலன்ஸ் 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 ஐ டோன்ட் லைக் வயலன்ஸ் பட் வயலன்ஸ் லைக்ஸ் மீ வாட் டு டூ அதுதான் படம் இந்த டைலாக் தான் படமே கரெக்டாக அந்த ஒரு அந்த டைலாகை ரெண்டரை மணி நேரம் நம்மளை உட்கார வச்சு பார்க்க வச்சான்ல இயக்குனர் நெல்சன் மேலே இருந்த கோபம் போயிடுச்சா கோபமா ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த படம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறமா கொடுத்த உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் ஃபுல்லுமே நம்ம வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க அந்த படத்தில் வந்து ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தாங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் இருந்தாங்க எடிட்டிங் இருந்ததும் ஆர்ட் டேரக்டர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் ச சொல்லியிருந்தீங்க ஸ்க்ரீன் ப்ளே மிஸ்ஸிங் அப்படின்றது ஒரு ஒட்டுமொத்த கோபமாக அந்த இயக்குனர் மேலே போயிருந்தது அதனால தான் இந்த கேள்வி கோபம் சொல்ல நான் நான் ரெண்டு விஷயங்க நான் ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஒரு டைரக்டராக ஒரு படத்தை வந்து நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா விஜய் அப்பான்றத ஒதுக்கி வச்சுருங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் அறிமுகப்படுத்திய ஹீரோ ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒவ்வொரு படி மேலே ஏறி போகணுன்னு தான் ஆசைப்படுவேன் சும்மா அறப்படி எங்கேயாவது இறங்குறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட ஐயோ என்னுடைய ஹீரோ ஆச்சே இந்த டைரக்டர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு சின்ன உறுத்தல் வரும் ஒரு படம் ஆகும்போது ஒரு ஐசாக் பண்ணுறாங்க ஐசாக் பண்ணிப்பட்டு பண்ணப்பட்ட ஒரு இரநூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு சரி ஐசாக் பண்ணாங்கல்ல அவங்க யாரா பெரிய உங்களா என்ன பண்ணா அது அந்த பயமும் இல்லை ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது ஸ்கிரீன் பிளே ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடிகன் என்னுடைய ஹீரோ அதில் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் டான்ஸ் சான்ஸே இல்லை அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு டான்ஸ் வந்து ஏன் லைஃப்பில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை அந்த ஃபஸ்ட்டு சாங் வெறித்தனமாக ஆடியிருக்கார் ஆக்ஷன் ஆகட்டும் அந்த சின்ன க்யூட்டான லவ் சீன் ஆகட்டும் அந்த ஆரம்பத்தில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு படம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ எந்த அளவுக்கு உழைக்கணுமோ அப்படி உழைச்சிட்டார் ஸோ ஹீரோ மேலே தப்பு இல்லை என்னை பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஏன் இந்த 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 நான் நினைக்கிறது இல்லை படத்தில் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே சரி இல்லைன்னு பட் இன்னொரு பக்கம் வந்து இன்னொரு ஒரு எதிர்மறை கருத்து வருது என்னென்னா ஒட்டுமொத்தமாக எப்படி இயக்குநரையே சொல்ல முடியும் ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு மாஸ் ஹீரோ நடிக்கிறாங்க அப்போது அந்த இயக்குநருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தினால தான் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் மிஸ் ஆகிடுச்சா யார் கொடுத்த ப்ரெஷர்ன்றீங்க எனக்கு அதான் புரியல வெறி பிடிச்ச ஃபேன்ஸ்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் படம் எப்படி இருக்குன்னு போகல எங்கள் தளபதியை நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவர் பார்க்கணும் அதுக்கு தான் படத்துக்கு போகிறோம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பப்ளிக்கே இருக்கிறாங்க அதான் நான் எனக்கு வந்து சொன்னவங்க இல்லை ஆனால் கேட்குறவங்க அப்பா இப்போ படத்தை பற்றிலாம் கேட்காதீங்கப்பா அண்ணன் நல்லா இருக்காருப்பா அண்ணன் நல்லா டான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறப்பா அப்புறம் பார்க்குறதுக்கு தான் பாடம் ஆக்சுவலி நான் கேட்ட கேள்வி இது தான் என்ன இது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறேன் டேரக்டருக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேயே கொண்டு செல்கிறதுல ஒரு சுதந்திரம் முழுசாக அவரோட மனசு ஃப்ரீயாக செயல்படுற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருந்ததா இப்படி என்ன அவரை போட்டு யார் ப்ரெஷர் கொடுத்ததுன்றீங்கப்போ அவர் யாரும் சுதந்திரமாக படம் பண்ண வேணாம் அப்படி இல்லையே 
இதே சன் பிக்சர்ஸ்லாம் இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணியிருக்காங்களே ரொம்ப பேர் எனக்கு புரியல இது அவர் ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு டைம் எடுத்துக்கிறல அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாமே தவிர ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு சுதந்திரம் இல்லை அப்படின்றது வந்து எனக்கு அது பதில் சொல்ல தெரியல ஏன்னா அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு படம் எடுக்கும் போது அதில் குறைகள் வந்து க பார்க்க முடியல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இன்றைக்கி பீஸ்ட் வந்து அவர் மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படும் போது இந்த கேள்வி வருது தளபதி வந்து அந்த டீம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விருந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் மீட் மாதிரி தானே படம் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஜாலியாக இருக்குது எல்லோரும் வாங்க விருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்க கலெக்ஷன் வைஸ் ஒரு ஒரு தியேட்டர் அதிபர்கள் அது அதிபரே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காருல பெருசாக கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டார்ல தளபதி விஜயோட அடுத்த படமும் இல்லை அடுத்து ஒரு சான்ஸும் அந்த இயக்குனர் நெல்சனுக்கே கொடுக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அது எனக்கு நீங்கள் விஜய் தான் நீங்கள் கேட்கணும் நான் எதுலேயுமே தலையிடுறது இல்லை க கதை கேட்குறது இல்லை டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ப்ரொடியூசர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை எனக்கும் தொழிலில் எந்த விதத்துலையும் எனக்கு தெரியாது தெரியாது நான் தெரியல தெரியாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் இல்லையா ரசிகர்கள் பெயர் கொடுத்த அந்த தளபதி விஜய் அப்படின்ற அந்த ஒரு டேக்லைன் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா தளபதி விஜய் வந்து சன் டிவியில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு அந்த நேர்காணல் பற்றினா ஒரு ப்ரொமோ வருது அந்த நேர்காணலும் வெளியிடப்படுது ஆனால் தளபதி அப்படின்ற அந்த டேக்லைன் இல்லை மிஸ்ஸிங் விஜயின் நேர்காணல் அப்படின்னு வருது விஜயோடைய வெறித்தனமான ரசிகர்கள் வந்து ஏன் அந்த தளபதின்ற டேக்லைன் போர்டில் சன் பிக்சர்ஸோட படத்தில் சன் டிவியில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா வர இன்டர்வியூவில் ஏன் தளபதி மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நீங்கள் அதை யோசிச்சிங்களா சார் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து இதை பற்றி கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்களா ஆமாம் சோஷியல் மீடியாவில் அந்த இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது ட்விட்டரில் இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கட்டும் எல்லாமே இணையதளத்தில் ஃபுல்லுமே வந்து அவங்க அதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரசிகர்கள் பகிர்ந்துருக்காங்க இல்லை அதே சன் டிவி படம் தான் பீஸ்ட்டு ட்ரைலர் போடுறாங்க அந்த ட்ரைலர் தளபதி விஜய் அப்படின்னு தான் வருது மற்றபடி படங்களை பற்றி எந்த செய்தி போட்டாலும் தளபதி விஜயம் தான் அதில் வருது எனக்கு இந்த நேர்காணலில் வெறும் விஜயன் வந்திருக்குதா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இல்லை நான் பார்த்தேன் எனக்கு நீங்கள் சொன்ன பிறகு தான் நான் இப்போ ரிவைன் பண்ணி பார்க்குறேன் ரிவைன் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா சார் அந்த இன்டர்வியூ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நல்ல விஷயங்கள் நிறையா சொல்லியிருந்தாருங்க அவ்வளோதான் நான் இன்டர்வியூவில் ஒரு மூணு நாலு விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் ரசிகர்கள்லாம் வருவாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ சில நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவார் நான் அது ஒரு ஒரு அப்பாவாக தாண்டி ஒரு ரசிகனாகும் அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்காக நானும் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஒரு ரசிகனாக அப்போ ஏதோ நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவார் இந்த படத்துக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ இந்த இன்டர்வியூவை அதை பயன்படுத்திக்கிட்டார் ஒரு மூணு நல்ல விஷயம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ அப்படி தான் எடுத்துக்கிறேன் அதை பாசிட்டிவாக அந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் ரசித்த விஷயங்கள் ரசி இது அப்படின்னு நீங்கள் கிரிட்டிக் பண்ணுவீங்க எப்பயுமே நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் கிரிட்டிக் பண்ணுற மூணு விஷயங்கள் அதில் சொன்ன அதில் வந்த நல்ல விஷயங்களை மட்டும் தான் நான் வந்து மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டேன் வேண்டாம் வேண்டாம் பட் இருக்கு சரி ஓகே ஆக்சுவலாக முதுமை அப்படிங்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்களோடலாம் சந்தோஷமாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த அளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க என் பேரனையோ பேத்தியோ ரொம்ப நான் வந்து நெருங்கி நான் வச்சுக்கிட்டது கிடையாது ஏன்னா என் டாக்டர் இல்லை கேரக்டர் எப்படின்னா அவங்களுக்கு விஜயோடைய பிஸ்னஸ்லேயோ விஜயோடைய தொழிலையோ தலையிடவே மாட்டாங்க டோட்டலாக குழந்தைங்க தான் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க குழந்தைங்க மேலே அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் காலையிலேருந்து அந்த ஸ்கூல் கொண்டு போய் விடுறதுலேருந்து திருப்பி ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணாங்களா இல்லையான்றது முத கொண்டு அப்படியாப்பட்ட ஒரு 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 தாய் டியூட்டிஃபுல் ஒரு மதர்னு சொல்லுவோம்ல அடுத்த ரொம்ப பொசசிவாக வச்சுருப்பாங்க 
குழந்தைகள அப்படியாப்பட்ட ஒரு மதரை வந்து ஜென்ரலாக பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க குழந்தைங்க தாங்க அவள் அவங்களுடைய உலகமே வந்து குழந்தைங்க தான் அதனால் பசங்க எப்போவுமே என் டாக்டர் இல்லாவோட தான் வருவாங்க டாக்டர் இல்லாவோட தான் போவாங்க இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க பசங்க நான் வளர்ந்துட்டு அவன் இப்போ இங்கே இல்லை கனடாவில் படித்தான் என் என் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் நான் சி சஞ்சய் இருக்கானு கனடாவில் படித்தான் கனடாவில் டூ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ அதே ஹையர் ஸ்டடீஸ் லண்டனில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ நாங்கள் ஃபோனில் தான் பேசிக்கிறோம் அவன் ரொம்ப பாசமாக இருப்பான் அந்த விஷயத்தில் எந்த குறையும் இல்லை எனக்கு பேரணுங்களை மடியில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் தான் அப்படின்றது இல்லை பாசமான குழந்தைங்க எங்கள் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க என் டாக்டர்லாம் அப்படி தான் அதிலலாம் வந்து கடவுள் எந்த குறையும் வைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் வியர் லிவி சந்தோஷம் கேட்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கு சார் உங்களோட பேர பசங்க உங்களை எப்படி செல்லமாக கூப்பிடுவாங்க தாத்தா சந்திரா தாத்தா சந்திரா தாத்தா சந்திரா தாத்தா ஸ்வீட்டில் சந்திரா தாத்தா என் வீட்டில் எங்கள் அம்மா என்னை கூப்பிடுவாங்க சந்திரா சந்திரா ஓகே அது பசங்களுக்கு எப்படி ஒன்றுச்சு தெரியல சந்திரா தாத்தா ஓகே ஆக்சுவலாக அப்பா மகன் அப்படிங்கும் போது அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் கூட சண்டை வரும் ஆனால் ஒரு பாசம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் அதுவே பேரும் பேத்தின்னு வரும்போது அந்த சண்டைக்கெல்லாம் இடமே இருக்காது இல்லை இல்லை இது வேறு அது வேறு அது வேறு இப்போ சண்டே இப்போ எனக்கும் மகனுக்கும் சண்டேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கருத்து வேறுபாடு அந்த கருத்து வேறுபாடு வருஷத்துக்கு வருஷம் வரும் எனக்கு உடன்பாடா உட உடன்பாடு இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் ஓப்பனாக எனக்கு இது சரியில்லைப்பான்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகே சரியில்லைப்பான்னு சொல்லும்போது அவருக்கு அது சரியாக படாது இல்லையா அவர் சரியாக இல்லை அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் அது அவருக்கு சரியாக படாது உடனே அவர் வந்து என்ன அப்பா இப்போ இன்றைக்கே நீங்கள் என்ட்ரிவ்யூ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அவருக்கு உடன்படாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தால் இம்மீடியட்டாக அவர் ரியாக்ட் பண்ணி அவங்க அம்மாட்ட பேசுவார் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு கொஞ்சம் செஞ்சு காமிக்கலாமா சார் என்றைக்காவது போகும்போது என்னப்பா இது இப்படி ஏதாவது எனக்கு எப்படின்னா என் பிள்ளை பண்ணுற நல்ல விஷயங்கள்லாம் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேன் அது ஒரு பேட் ஹேபிட் எனக்கு எங்கே இந்த ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட அதை பெருசாக போய் சொல்லிக்கிட்டு இது என்னுடைய நேச்சர் அது என்ன கூட இருக்கவங்களாம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர்னு இருக்காங்க நான் போய் இல்லைப்பா அது தப்பு அப்படின்னு அப்புறம் வேற அப்படி ஓகே இவ்வளோதான் ரியாக்ஷன் அப்புறம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கோ கோட் ஆன அனதர் டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் லீவ் திஸ் டாபிக் அப்படின்ற மாதிரி அது வரும் அவளோட புரிஞ்சுக்கிறணும் அதை பற்றி பேசக்கூடாது அடுத்தது அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல எத்தனை அறுபத்தி அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு படங்கு பண்ணிட்டார் நான் அவரை நீ நல்லா நடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னதே வந்து மூணு படம் தான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ மீதியெல்லாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொல்ல முடியாது பட் ஊரே புகழும் போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட வந்து எதிர்மறையாக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க அம்மா அப்படி சொல்லுவாங்களா சார் ஆஹா அம்மா என்ன தான் திட்டுவாங்க நீங்கள் ஏன் அதை போய் சொல்கிறீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்றாங்க உங்களுக்கு என்ன உங்கள் கண்ணே சரியில்லைம்மாங்க நீங்கள் பார்க்குற பார்வையே சரியில்லை ஓகே அம்மா ஸ்லைக் அம்மா எப்போவுமே அவங்க பிள்ளை சரி ஒரிஜினாக பிள்ளையானா பிள்ளை தான் உங்களுக்கு ஒரு அப்பாவா தளபதி விஜய் இந்த விஷயத்தை எனக்கு நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆசை இருக்குது சார் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வரணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசணும் ஆய்ப்பா ஆயிமான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டு போனோம் இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் இல்லையா என்ன சின்ன விஷயம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவைன்னு கேட்குறேன் அவர் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வரணும் வீட்டுக்கு வரணும் உட்காரணும் என்னப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அம்மா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசணும் எனக்கு இது பெரிய விஷயம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள அழகான பாண்டிங் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செட்டில் போனால் அப்பா பிள்ளை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தால் அதுவே எனக்கும் மைனஸாக இருக்கும் அவருக்கும் மைனஸாக இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு டே 
ஷூட்டிங்கில் போய் இறங்கின உடனே போன உடனே நம்மளே ரெடியா ஓ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட் டே ஏன்னா ஒரு அப்பான்றத மறக்க வைக்கணும் நான் ஓகே புள்ளைன்றத நான் மறக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் சில சீன்கள் அப்படி இருந்து கூட சில படங்களில் ரெண்டாவது படம் நினைக்கிறேன் ஒரு கிஸ் கொடுக்குற சீனு அது ரொம்ப அதுக்கும் அதுக்கும் வர ஆக்சுவலி அதே கேட்கணும் ரசிகன் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து விஜய் சார் வந்து பயங்கர ரொமான்டிக்காக நடிக்க வச்சுருப்பீங்க நிறைய லவ் சீன்ஸ்லாம் அதில் உண்டு ஸோ அப்பா டேரக்ஷன் பையன் வந்து ரொமான்டிக் அப்படிங்கும்போது அந்த சீன்ஸ்லாம் எப்படி சார் எடுத்தீங்க ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் பிறகு படம் போயிட்டு இருக்கு நூற்றம்பது நாளாக தாண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் என்னை எல்லாரும் எப்படி திட்டினாங்க பிள்ளையவே இப்படிலாம் வச்சு படம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏதாவது நடந்திருந்த அந்த இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா சங்கவி அதில் ஹீரோயின் இல்லை செந்தூர பாண்டியில் ஒரு அவுட்டோரில் வந்து அவங்க லவ்வர்ஸ் ரெண்டு பேரும் லிப் கிஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் பண்ணேன் அது நான் பண்ணுறேன் சரியாக வரல மெக்கானிக்காகவே இருந்துச்சு அது அது ஒரு இன் இன்வால்மெண்ட்டோடு பண்ணணும்ல அப்போ தானே அது அது ஒரு யதார்த்தம் கிடைக்கும் மெக்கானிக்கா அப்படி எது நீ டேரக்டர் முத்தமுடு பிடி கண்ணத்து பிடி முத்தமுடு அண்ணா கண்ணத்து பிடி அப்படி இப்படி ஒன்றும் அது ஒரு யதார்த்தம் இருக்காது இல்லை என்னடா அத்தனை தடவை சொல்கிறேன் பண்ண மாட்டேன்றியே அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ரங்கநாதன் என்னுடைய இப்போது அதுக்கு பிறகு டேரக்டர் ஆகிட்டார் அவர் அவரை கூப்பிட்டு அவர் இருந்துட்டு அவர் என்னை இன்னுக்கிட்டு பண்ண சொன்னால் எப்படியான பண்ண அப்புறம் தான் எனக்கு ஐயோ கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரங்கநாதன் அந்த ஷார்ட் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு அப்படி அவுட் வருது அது இதுதான் மே மேட்ரு கேமராமேன்ட்டையும் சொல்லிவிட்டு அது இது எடுத்துருங்க நல்ல இன்வால்மெண்ட்டோட எடுக்க சொல்லுங்க நான் போகிறேன்ட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படி நடந்து போயிட்டேன் அப்புறம் ஓடி வந்தேன் எனக்கு பசங்க சார் எடுத்துட்டு சார் நல்லா வந்துச்சு சார் அப்போ தான் எனக்கே புரிஞ்சுது ஏன் தப்பு ஏட்டேன் என்னதான் இருந்தாலும் நான் இங்கே டைரக்டர் ஆகிட்டேன் அவர் அங்கே மகனாகவே மகனாகவே என்றார் உங்களுடைய மருமகள் சங்கீதா பற்றி நல்லா சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளின் டீசன்ட் உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க சார் உங்ககிட்ட எப்படி பாசமாக இருப்பாங்க நான் செலக்ட் பண்ண பொண்ணு தானுங்க அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் அப்போ இது ஆமாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அது அது ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி ஒன் இயர் வந்து அவங்களுக்குள்ள கேப் விட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்க லவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க சார் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சக்ஸஸ் ஆஃப் மேரேஜ் சீக்ரெட் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க நான் என் ஒய்ஃப் வந்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லாமே அஞ்சு வருஷம் லவ் பண்ணோம் ஒரு இடத்துல கூட ஐ லவ் யூன்னு அவளை பார்த்து சொன்னது கிடையாது அவள் என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ ஐ டூ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்னது பட் இல்லை உண்மை இப்போ அப்படி ஹச் அப்படின்னா ஐ லவ் யூ ஆமாம் நாங்கள் ஐ லவ் யூ சொன்னதே கிடையாது பட் எனக்கு பொண்ணு பார்க்குறாங்க அவளுக்கு மனசு ஐயோ நம்ம காதலனுக்கு பொண்ணு பார்க்குறாங்களா போச்சே அப்படின்னு அங்கே வருது இல்லை அப்போ எனக்கும் வந்து ஆகா நம்ம வெளியே சொல்ல ஏன்னா போயிடுமே அப்படின்னு நான் அப்போ தானே வெளியே அஞ்சு வருஷம் எப்படி சார் பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தீங்க ஒரு நாள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் தனியாக எல்லோரும் அவங்க ஃபேமிலியோடு சினிமாவுக்கு போவோம் ஃபேமிலியோடு பீச்சுக்கு போவோம் ஃபேமிலியோடு ஊருக்கு போவோம் வெளியூருக்கு போவோம் எல்லாம் நானும் அவங்களும் தனியாக ஒரு நாள் கூட பீச்சுக்கோ அதுக்கோ கல்யாணம் பண்ண பிறகு தனியாக போயிருக்கோம் ஐம்பதாவது வருஷம் ஆக போகுது இப்போ நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரே வீட்டில் ஒன்றா இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கலையான்னு கே கேட்டிங்கன்னா நிறைய தர சண்டை போட்டிருக்கோம் நிறைய தரம் பேசாமல் இருந்திருப்போம் ஆனால் முதல்ல பேசுகிறது நானாக தான் இருப்பேன் ஆமாம் அவளும் விஜயம் ஒரே மாதிரி நான் தான் முதல்ல பேசுகிறேன் அது நான் தான் முதல்ல பேசுகிறேன் அதில் வந்து ஈக்கு ஏன்னா நான் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பேன் நான் தான் சத்தம் போட்டிருப்பேன் 
இல்லையா அப்ப நான் தானே தப்பு பண்ணிருக்கேன் நான் தானே சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா நான் வெளியூர் போனேன்னா எனக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க மாட்டேன் என் ஒய்ஃபுக்கு தான் ட்ரெஸ் எடுப்பேன் அதெல்லாம் எப்படி எடுப்பேன்னா அதெல்லாம் சொல்லாம அந்த நம்ம பாட்டுக்கு டைவெர்ட் ஆகிட்டு போகுது நாங்கள் தனியாக போட்டுக்கிறோம் அதாவது ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து ஒருத்தனை பிடிக்க சொல்கிறேன் ஆனால் என் செல்லில் எடுப்பேன் எடுத்து அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவேன் அம்மா ஓகேயா அப்படின்னு கேட்பேன் ஆ இந்த கலர் சரியில்லை அப்படிம்மா உடனே ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு பேரை பிடிக்க சொல்லுவேன் டப்பு டப்புன்னு எடுப்பேன் அனுப்புவேன் ஆ திஸ் இஸ் ஓகே அப்படின்னு அந்த செலக்ட் பண்ண மாத்திரம் திருப்பி அனுப்புவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வருவேன் இருப்ப <laughs> 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 இந்த பாம்பேல பாத்தீங்கன்னா பொம்மைங்களுக்கு அழகழகான ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அந்த ட்ரெஸ்ஸே அவங்க சொல்லி வாங்கிட்டு அப்படி நான் வந்து அப்படி நேசிப்பேன் ஐ லவ் யூன்னு சொன்னது கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது கல்யாணம் இத்தனை வருஷத்துல என்னுடைய காதலை நான் இப்படி தான் வெளிப்படுத்துவேன் அப்படி இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அதை வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து நேரேட் பண்ணுறத விட நாங்கள் இப்படி இருந்தோம்னு என்னுடைய நான் வந்து என் லைஃப்பை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்ல அதிலெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் பார்த்தாங்கன்னா ஓகோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இல்லை அது ஃபேமிலி இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இல்லை அப்பா பிள்ளை இல்லை கதம்பி இல்லை உறவுகள்னு இருந்தால் உரசல்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த உரச உரசல்களை நம்ம அப்படி தொடச்சிட்டு வாழ்கிறது தானே வாழ்க்கை ஷோபா மேம் பற்றி பேசும்போது இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து தளபதி விஜய்க்கு அம்மாவாக நடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னு நடிக்கணுங்கிற ஆசை நிறைய பேருக்கு வரும் ஆனால் தளபதியோட அம்மாக்கே ஒரு நிறைவேறாத ஆசை இருக்குது நான் தளபதிக்கு அம்மாவாக நடிக்கணும்னு அஞ்சு வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிகிட்டே இருக்கு அவங்க நடிக்கணும்னு ஆசை இல்லைங்க அவங்களுக்கு நடிக்கணும்னு தெரியாது அவங்களுக்கு நடிக்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு என்னென்னா பண்ணால் அப்பா விஜய்க்கு அப்பா அம்மாவான் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அது எப்போ நிறைவேறும் சார் அது இல்லை அது நான் நடக்காது நினைக்கிறேன் ஐயோ ஒரே வரியில் முடிச்சிட்டீங்க ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிட்டீங்க எனக்கு தெரியும்ல ஓகே இப்போவும் இவ்வளோ டைம் கொடுத்து பொறுமையாக எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் Experience Singapore this summer at Rs. 54,999 only with JT Holidays, Tamil Nadu's number one travel company. DGP Marine Kingdom, Chennai